，没吃，扔掉了。随便你，没空招待你。我肯定像当自己家一样，不用招待我。你倒是还挺不客气的，就把这当自己家了。嗯、有你在的地方就是我的家呀、啊。不是我寻思着，我们才认识几个月，也没有这么亲近吧？有些人虽然刚认识，但却感觉认识了很久。你没有这种感觉吗？没有。我洗碗去了。我帮你洗啊。我不要你帮我洗、啊。那我帮你捋袖子。我不用。报应，你知道吗？都什么设计啊？啊，危机四伏的，还把勺子放那么高，万一哪天忘了关门磕着你怎么办？是你跟这儿相克，我怎么一点事儿都没有啊？都怪顾完生。道歉，这是我家吧？你是艾丽小姐对吧？你就是小八那个相好艾丽是吧？小小八是谁？就之前住在安心家里那个小瘸子。这其中一定有什么误会。你看，我就知道小三的标准台词，电视剧里都这么演的，我看太多了。我再说一次，你要再这样的话，那我只能报警了。你们凌氏集团的人那么喜欢闯别人的家，这种新闻传出去影响应该也不太好。是你自己不小心，你干嘛要怪我哥呀？帮你扣吧，我自己扣。我帮你吧，不要你帮我。安心，不用。干什么？有，安心这种事情要去房间里做啊。不是哥，刚刚我们。安心，你在这等我一下。送到就行了，走了。你们公司就这服务态度啊
。不是说零差评吗？那我是不是该为你们公司的差评做点贡献了？顾客，你有什么需要吗？需要啊，来，先进来。怎么样？惊喜吗？就挺惊吓。我说你这个人，别急，先随便坐。坐。嗯，喝酒。这这酒太贵了，我不想喝。贵、啊？那你吃蛋糕。我能不吃吗？说呢？这，这是什么意思啊？啊，送你的。送我的，你把它塞蛋糕里。我要是割着牙了，我连换假牙的钱我都没有。林总，不是您到底想干什么？我就是想跟你坐下来好好聊聊。怎么样？东西收着了吗？还喜欢吗？那些包都是你送的呀。我就喜欢给你这种漂亮的女孩送点小东西。是，那种屎黄屎黄的色系，也就你喜欢了。你说什么？屎黄屎黄的色系，也就你喜欢。我。行，看来你还是不知道自己想要什么。那我再送你个礼物，希望你能喜欢。这是什么呀？打开看看。这又是哪出啊？呃，你签个字，方宇建设金悦公馆的这个别墅就是你的。啊、哦，就是，我只需要签一个字。啊。我就有一大别墅，没错，不用当会计，然后我就每天家里收租。你有毛病吧你、啊？不是你又送包又送车又送房子，你什么意思呀？那那你喜欢什么呀？你你喜欢什么？我说我就喜欢钱。收巧的吗？就钱多。那你说个数，离开凌月当我女朋友。一百万、啊，一千万，一个亿啊！没看出来啊，人小小的，胃口倒不小。行，一个好评。感谢，你为什么总拒我一千里之外啊？我是诚心诚意的，是诚心诚意的想要刁难我。既然你这么不愿意给这个好评，那你随便吧。你不是说你让人满意吗？嗯，是。嗯，你都送了我这么多礼物了，怎么说我也得送你一个礼物吧。什么礼物啊？香水。什么香水啊？啊啊啊,啊！你陪陪什么呀？啊 ！Six g u d 怎么样？我还听了某人的建议，加了一些四川的辣椒面，爽吗？啊，我这不会瞎了吧？瞎了倒是不至于。
你在这鬼哭狼嚎的时间，不如好好去洗洗眼睛。我警告你，别随便调戏小女孩，长点记性了。拜拜。哎呀，哈，有意思。你以后要是不幸遇见色狼呢，就用这个加了四川辣椒的六神花露水，对准眼睛狂喷。你好，我是你抽中的八百八十八号智能吸尘器，吸走你的不开心，请到临安桥上领取热曾经那冰冷的回忆，沿途的风景走了又停，长镜头，故事在继续。谢谢，两件，不好意思啊，经理，我今天最后一天上班，都没有办法完成全好评，给大家拖后腿了。要不这样吧，你就扣我工资，我心里也能舒坦一些。安心，你今天已经很完美的实现了全五星好评，顾客特意打了感谢电话，感谢你今天及时把他东西送到了。这人看着挺变态的，心倒也不坏嘛。安心，那、啊、你说，都过来吧，过来过来，好。来，你的，送你的。那个，安心，虽然你即将离开我们苏达，但是我想请你记住，我们永远都是你的同事。来了，对，来<笑>最近这段时间，安心那边怎么样？安心小姐已经从苏达物流辞职了。嗯，让赵氏文化那边多上点心。好的。对了，林总，最近林芳总的动作有点大。不用管他，就他闹吧。不是公司的事儿，是他最近总缠着安心小姐。掉头。好。林姐，咱们还真是有缘啊！有什么事儿吗？那天是我错了，我给你认错。这样我给你准备一个礼物，代表我的心意。林总，不是给了好评就能当朋友的，这个道理你明白吧？今天不是朋友，不代表明天不是，况且还有后天，好大好听。你送的包啊，什么奇怪的东西，我都寄给你，应该收到了吧？以后不要干这种事情，特别的幼稚。哎，你看，我怎么都做不到呢？做不到是吧？哎，我就是送你个礼物，代表一下我的歉意。你不想要扔了吗？啊！哎，不好意思啊，我刚刚不是啊，心动的要爆炸了。我吐了，你恶不恶心？放开他！你没看我跟安心在这你侬我侬的，你个电灯泡跑过来干嘛呀？谁跟你你侬我侬了？忘记 Six God 的事吗？行。哎，你看还关心我呢。哼
。大哥，是这儿疼是吗？是这儿。啊！啊！不不，等等等等等。啊！这不不不不不不疼。不疼了吗？不疼不疼不疼。啊！不疼就行。啊！那我就走了啊。好。嗯，二弟，你这腿刚好，你注意着点。没事吧？我们走吧。哎，怎么样？你就自己先去那个发布会吧。啊，好。他什么时候跟林芳走得这么近？难道我出差这两天发生了什么？我的手都被抓疼了，他也不关心我一下。不走的话，我就下车了。等等。跟大哥走那么近，我哪有跟他走那么近？你还当着我的面摸他的胸？什么摸他的胸？我只是碰了一下，怎么在你嘴里搞得像个女流氓一样？你都没有摸。总之你不要惹他，不然他就会像苍蝇一样一直烦你的。你不是喜欢苍蝇吗？我什么时候？他是你的大哥，哪有这么说自己哥哥的？他要是苍蝇的话，你就是小苍蝇。你怎么老帮他说话呀？你是不是在乎他？我没有帮他说话，我只是就事论事。你不要再提他了。是你提的。你吃醋了？没有。没有就好，没有的话就说说而已嘛，对吧？我觉得林芳这个人呢。也没有这么的不正经，但是好像蛮可爱的。没什么事儿的话，我就回去了。不行，你就不能搬过来跟我一起住吗？顾南管你住一起干嘛？那顾安生不是男的吗？他是我哥哥。我跟你呢，就是。债权关系，你是我的债主，何况我本来就欠你很多钱了，不想再欠更多。你可以不用还的。不行，我得还，我总不可能一直欠着你。那有一辈子的缘分不也挺好的吗？大可不必。我走了。林总，车费多少？我转给你。谈钱伤感情，谈感情也伤钱。我不过就是打了个顺风车，钱还是要给的。好手。这里都被我给包了。
，肉和酒都是我点的，不够了还有，想吃什么自己叫，随便点，别客气。怎么样？感动吗？一动不感动。那我多动动。啊。不好意思啊，我一会儿要开车，我妹妹不会喝酒，心里话。那不可惜了，八二年的拉菲。这有哪个林先生做事儿挺土的，长得还挺帅的，就是我之前跟你说过的那个土偶男。长得人模人样的，可惜了这副好皮囊啊！皮囊好吗？还行。哎，你们俩说悄悄话，我都能听着啊。哦，听到又怎么样啊？这饭，它突然就不香了。大哥，这空调漏水了。也就你是我弟弟，我让着你。要不咱们先吃饭吧？吃。什么破锅呀！你烤就糊了。你这么烤能不糊吗？你烤。看不出来小白还蛮会的吧？因为我有个好老师。你这个叫青出于蓝胜于蓝。盼盼吧，这你小心一点。哪儿？没事，哥，我去买些药膏，一会儿就回来。等着，安心，我们一起去吧。真恶臭。你干嘛、啊？我们不是去买药吗？刘月，我跟你说话呢。哎哎。那些爱的人都不在了，我终于可以放心大胆的去做了。做，做做什么？帮我涂药啊！早说你车里有药吗？白折腾。那我要是早告诉你，你还会跟我下来吗？所以你是故意的喽？那还不是因为你，总拒我于千里之外。你这么说就是我的错呗？不是，是我的错。安心，原谅我吧。不管再发生什么事情，我都不会再离开你了。原谅你是可以，只不过呢，我以身相许。不是说这个，你想说什么？我是说，原谅我了吗？行了，我服了你了，怕了你了，原谅你了，行了。那明天跟我一起去见我的家人吧。见家长，这么快？我我没有答应你要做你女朋友啊。那你现在不就是了吗？我没有，我只是答应你要原谅你，但是我没有答应你要做你女朋友。那既然不愿意，就算了吧。什么算了？这么快你就反悔了你？你那就是我的准女友了，吃个饭总不过分吧？
。那我们现在去哪？换个地方，吃烤肉。嗯，那我得跟我哥还有悠悠说一声。发信息。是不是能给我加分啊？继续努力吧。对了，我到楼下了，我们可以出发了。好嘞，我换件衣服，马上下去。是全家福吗？哪一个是你啊？真是看错你了哈！能看上他，看不上我吧？哎，你们家怎么有苍蝇？哎，哎，你怎么在这儿？你们俩真是。呸！妈，哎，这是安心。啊，你就是安心啊？嗯，快进来坐。不好意思，阿姨，刚才路上稍微有些堵车。没事，来了就好。哥，你们约好一起过来的。嗯。不好意思。未来嫂子，终于见到你了。你好终于来了，阿姨好，好。今儿这琴弹的不错、啊。安心上大学那会儿可比我弹的好多了。哦，安心也是耶鲁大学毕业的。阿姨您不知道吧？我在出国留学之前，是在星辰大学读的本科。安心是我本科的同学呀。不对吧？我怎么记得安心是不是大学没毕业呀？大哥。林芳哥哥，也不能这么说。安心其实没错，我大学确实是没毕业。不过林芳总，至少我知道怎么尊重人，不像你，上了大学都没学会，挺可惜的。啊，安心啊，林芳哥哥其实没有恶意的，你没有必要这么计较吧？是啊，想要听者无意，那就得说者无心，对吧？妈，妈，你听听，我就说吧，这安心脾气太大了，也不知道二弟能不能驾驭得了、啊。哎呀，好了好了，你少说两句。巧了，我就是喜欢他这坏脾气。听听，聊什么呢？聊得那么开心。爸，叔叔好。爸，爸，叔叔好。安心，你好，跟你妈妈长得一模一样。坐吧，叔叔。嗯，初次见面，给您带了一个小礼物，您看看。真是一个有心的孩子。什么东西啊？您打开看看。
支毛笔，真是名贵。叔叔，这是我妈妈生前最喜欢的一支毛笔，我把它带来送给您，留作纪念。谢谢。说到礼物，我也给叔叔准备了一份小礼物。杏、哎、儿可真是有心了哈。顾小姐可真是出手不凡呢、啊。这是我机缘巧合得到的巴洛克艺术时期的画，既然叔叔喜欢的话，也算是为他寻到了知音。安心，你是不是有什么话想说啊？这幅画不是巴洛克艺术时期的画，而是矫饰主义时期的画。矫饰主义也就是样式主义，跟它的名称一样，喜欢形式。这幅画的画风刺激、奇异，它的主题也是晦涩难懂，这些都是矫饰主义时期的风格。说的没错，真不愧是小婉的女儿。好了，把这幅画放到楼上厕所去吧。你这不是故意让她难看吗？就是故意的。你还挺记仇的吗？所以你以后不要惹我。爸爸，那这两个礼物你更喜欢哪个？哥，你又找事儿？哎，没事儿。安心。自从你妈把你生下来以后，我就再也没有得到过关于你们母女俩的任何消息。这些年，你们到底是怎么过的呀？你妈妈怎么就突然……对不起啊，叔叔，我妈妈去世之后，我就生了一场大病，醒来之后很多事情都记不得。孩子。你真的是受苦了。我是你妈妈最好的朋友，如果说你不嫌弃的话，我希望你能够把林叔叔当做是你的亲人。谢谢叔叔。嗯，林叔叔也有一份礼物想送给你。是旧交，我想当初妈妈帮您的时候，也没有想过要任何的回报，所以这份贵重的礼物，我真的不能收。看来你很清楚这里头是什么东西了，安心，我尊重你的选择。如果说有一天你想通了，随时来找我。你要知道，林叔叔也是你的亲人，林家随时欢迎，好吧？大家是不是都饿了？吃饭吧，吃饭，吃饭，吃饭。吃饭吧。反正高中的时候就属他们俩最好，可以说是两小无猜，而且郎才女貌。你们之前认识啊？一个学校的而已。
。二哥，我没看错的话，你这表跟安心姐戴的表，是情侣定制款吧？没错。爸，看来你以后啊可以经常看到安心姐了。明月，你今后可得好好对待安心啊，让她受半点委屈，我可饶不了你，听见没有？爸，您放心吧。安心，吃菜。好二哥出现开始，你的眼神就没有离开过他。我知道，你之所以答应我来我家吃饭，也是因为知道二哥在的缘故。你既然知道，为什么还带我来？因为这是你第一次答应我的邀请，就算是因为二哥，但至少也是一个好的开始。我对他的心意，不会轻易改变的。我知道。但没关系，别忘了，你还欠我一次约会。随便你吧。祝你们有一个美妙的夜晚，玩的开心。哎，他们两个是不是？林总，艾丽，林芳总他……呃，要下雨了，我送你回去吧。你哄小孩呢，这这么好的天气跟我说要下雨了，该不会是你给我准备了什么惊喜吧？没有没有，真的没有，真的没有，真的要下雨了，走吧。嗯，那好吧，走吧。我总算是知道你为什么这么讨厌你哥了。钱不当钱花，就知道搞破坏。本来是想要给你一个惊喜的，心意到了就好了。这是要干什么？哎呀，笨蛋，脸都弄脏了。安心，我们从头来过，好吗？那你要答应我，以后所有的事情都不准瞒我。
，我答应你。你又要干嘛嗯，到家了。你喝多了还是糊涂了？你干嘛带我来这儿啊？等会儿你就知道了。早餐在桌上，冰箱里是给你的矿泉水。想喝微醺吗？这是你喜欢的口味。这到底是怎么回事啊？我又把这房子买回来了。啊！现在我是这个房子的房东，你是我的租客。只不过呢，这个租期是永久的。你没开玩笑吧
这是我们之间的欠条，但是我在背面加了一个条款。我，凌月，承诺将房子出租，且只租给顾安心小姐，永不涨租，永不售卖。如果有违背合约内容，将视为主动放弃房子的所有权，且房屋归安心小姐所有。你这个合约写的也对你太不公平了。不会啊，我觉得挺公平的。我是房东。你要给我租金，很平等啊。就像这个欠条，当初我占了你的便宜，现在到你占一半。谢谢你。这里是我们感情的开始，现在是我们感情的延续，我们会紧紧的抱在一起。再也不会分开了。你不会等了我一晚上吗？怎么会？我哪有那么闲啊？快上车吧。那，把早饭吃了。你吃了吗？吃点了。嗯，这快点吃，吃完还得上去。还要上班啊？嗯。不睡一会儿吗？怎么睡啊？我车上有毯子，你睡一会儿吧。还说没等我，没等我哪来的毯子？那你也不看看我是谁？我可是最佳男友，我男朋友真可爱。你没刷呀？没事，我也没刷。顾安心，你凭什么这么幸福？顾安心，你一定可以的，别怂。今天早上九峰经常出来的数据了吧？啊、哦，看了看了，没想到安心这么厉害啊！才刚出道十几，话就冲到了全网第一，历史第一人呐！什么呀？你不至于连这点水分都看不出来吧？你明显就是买的数据啊！买的全网第一，不可能，一般人没有这个能力的。一般人当然没有这个能力了。哎，我们这个空降兵背后可是有牛卫的总裁啊！传闻是真的。今天早晨我还听见老板跟牛卫的总裁汇报呢，原始数据根本就没有那么高。没想到，安心背后竟然有这等靠山
不然你以为呢？他一个什么都不懂的菜鸟，怎么进来我们公司的？多少作家都进不来呢。这人就是有点贪心啊！本来九凤倾城的数据还不错，他非要争个全网第一。啊、不好意思啊，占用了大家的时间。我虽然是只菜鸟，但是我一定不会买数据。这个事情我会去搞明白的。对不起。哎，你好，没有出入证明不能入内。那你帮我通报一声，我找你们林总。请出证件。韩鑫。你刚好来了，你有那个什么出入证吗？他们不让我进。我不用啊，我刷脸。你们俩怎么回事啊？这位是你们妞未未来老板娘。哦哦，都是他。我都说了让老板娘进去，你干嘛呢你？你为什么都这样说了？我怎么了？我怎么了？我。我们单独聊聊吧。你们两个先出去吧。嗯。你怎么来了？想我了？有些话在电话里说不方便。什么话？我进赵氏文化，是你安排的吗？你都知道了。所以上午的九凤倾城，数据也是你买的。是。其实我一直认为，只要我一直努力，哪怕是慢一点，再慢一点，总有一天我会成为一名优秀的漫画师。靠我自己。可是你为什么要让这一切来得这么快呢？我现在都还没有资格要得到这一切。对不起啊，我不是故意要瞒着你的，我只是想让你专心做自己喜欢的事情。其实就算没有我，你也能靠自己进招式文化。我只是为了你添一把柴，你要相信你自己。这不是一把柴的问题，你这是给我搭了个云梯，直接给我送到了青天。我飞得越高，摔得越重，这个道理你不明白吗？那比起在家默默连载，去一个体面的公司上班，做自己喜欢的事情，这不是一举两得的事吗？体面。所以你认为，我不劳而获得到了别人想都不敢想的一份工作，这个是体面？何况我从来都没有觉得我在家里默默做连载，这是一件不体面的事情。这是一件丢人的事情，这是吗？你所谓的体面，是忽略了我所有的努力。也对，在你们上流世界中，连感情都可以拿股份当筹码。一码归一码，怎么又扯到股份了呢？我做这些都是为了你好。你至于对我发这么大的火吗？你认为不至于对吗？我们分开冷静一段时间吧，之后的事情再说吧。不行，我们不能分开，一分一秒都不行。该说的我都说了。说的已经很清楚了，是你没有办法理解我。你这是要把我扣留在这儿吗
在这儿，你一个人来这太危险了。我的事情不用你管。哎，等一下，你等一会儿好吗？等一下。进来了，雨果行李都还在这儿，他一定会回来。我在这儿等他。那他要是不回来呢？你就一直等他吗？走吧。快下雨了，你先上车吧。我又不是没腿，我自己走。你确定吗？这走到车站要半个小时呢。下雨就下雨，又不是没有淋过雨。我知道你不怕淋雨，但是你今天穿这么透，万一给我看光怎么办？我怎么这么凉？好点了吗？嗯钱来解决问题。我没有钱，我只是医药画葫芦，跟某些人学。车没油了，这附近也没有加油站。我看这雨一时半会儿也停不了。要是不想在荒郊野外过夜的话，我们就得另做打算。
老板，不好意思打扰一下，请问有没有手机可以借一下？嗯。老板，订房。哟，欢迎二位贵客。<笑>老板，能不能借一下手机啊？哎，你看今儿这大暴雨，下的太突然，把我的信号线都弄断了。你看我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。嘿嘿嘿，我说你们小两口有什么话？回房间里走呗。我们不是小两口，不是小两口，那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。呃、啊，不是，是两间房。实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。要不我们去其他家看看？好，嗯，呃，去吧，去吧，啊，看看我们这小地方方圆百里是不是只有我这一家店啊？到时候恐怕你们回来，一间房都没喽。一间就一间吧。得嘞。现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床。那不如那不行，不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。你的衣服我已经帮你吹干了，谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。啊，没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。嗯、好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？
准就是三八线，你只能顺你那边，我只能顺我这边，明白了吗？既然我们一起睡过了，你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是。这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊！既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么？嗯的事情？就是，没什么，不懂就算了。
你是说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。抱着我的全世界，我怎么睡得着？